ഹായ് ഞാൻ ഡോക്ടർ ദേവിരാജ് ഞാൻ നിങ്ങളത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറേ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഡിസ്കണക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് അതിനകത്ത് ക്യാമ്പിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ചില എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ക്യാമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്കെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ക്യാമ്പ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്രയും ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം അവർക്ക് ക്യാമ്പിൽ ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം ആയാലും ഡ്രസ്സ് ആയാലും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ പേർ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോകാനും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ വീട്ടിൽ പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ അവരുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒഴുകി പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വീട്ടിലിരുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കൂടുതലും ഈ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി അന്നന്ന് പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഒരുപാട് ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ജോലി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ജോലി ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്ന് പൈസ കിട്ടും നമ്മൾ വീട്ടിലേക്കുള്ള ആഹാര സാധനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നത് പിള്ളേരെ പട്ടിണിയായി പോവും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിലും അവരുടെ കൂടുതൽ ചിന്ത ഇന്ന് ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോകുന്നതല്ല അവരുടെ പ്രശ്നം അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെങ്ങനെ ാണെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെ കുറേയൊക്കെ അവരെ സഹായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമുക്കൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നുകൂടെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അവരിലേക്ക് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ കിറ്റുകൾ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ പല ക്യാമ്പുകളുടെ അവസ്ഥയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും എല്ലാ ക്യാമ്പും ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല മിക്കവാറും ഉള്ള ക്യാമ്പുകളിലെല്ലാം സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അവർക്കുള്ള ആഹാരമായാലും വസ്ത്രമായാലും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അർജൻറ്റ് എമർജൻസി ആയിട്ട് കിട്ടേണ്ടതൊക്കെ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എമർജൻസി മെറ്റീരിയൽസ് എത്തിക്കുന്നതിലാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നതും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പലതും ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇനി കയറ്റി അയക്കുന്ന സാധനങ്ങളിൽ അവർ ഇതുപോലൊന്ന് പുനരധിവസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എസ്പെഷ്യലി അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ ഇനിയുള്ള അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അതാണ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനിയുള്ള അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ കേട്ടത് അത് ഞാൻ ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഒരുപാട് പേര് നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഇവർ കുറേ ക്യാമ്പുകളിൽ ഞാൻ പോയിരുന്നു അപ്പം കുറേ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു വിവരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്നത് അവർക്ക് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനകത്ത് തന്നെ എല്ലാം അങ്ങനെ തികച്ച് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരാളെയും കുറ്റപ്പെടുത്താനോ അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലല്ല ഞാൻ എല്ലാ ക്യാമ്പിനെയും കുറിച്ചും അല്ല ചില ക്യാമ്പുകളിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ കൊണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സാധനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനിടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഡാപ്പറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ഇന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് മതി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കയ്യിൽ മൂന്നാല് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേദന ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കിറ്റ് പോലെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തന്നൂടെ എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലൊക്കെ ചിലർ സംസാരിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ചിലർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചില ഈ ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയൊക്കെ പേരിലുള്ള ചില വിദ്വേഷങ്ങൾ പോലും അതിനകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ക്യാമ്പിൽ ഞാൻ കണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു 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 കാറ്റഗറി ആളുകൾ അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പം
അതിനു പോലും കാശ് ഈടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ സങ്കടമുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതുപോലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ പോകുന്നതാണ് നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും തരണമെന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ആ ബോക്സിന് പോലും നിങ്ങൾ കാശ് ഈടാക്കിയത് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ പൈസ ഇല്ലാത്ത ബോക്സ് കൊടുക്കില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെനിക്കൊരു ഭയങ്കര വിഷമമായിട്ട് തോന്നി കാരണം ആ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ പോലും ചെയ്യാൻ അവരെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത് അതിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെയൊക്കെ സ്ഥലത്ത് കുറേ പേര് പിരിവിന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പിരിവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടൊരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പേര് വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നല്ല കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് എവിടുത്തേക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞു അത് ഇതുപോലെ ക്യാമ്പിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ക്യാമ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഏത് ക്യാമ്പിലേക്കാണോ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഇവരാകെ നിന്ന് എന്നാൽ കളക്ഷൻ പോയിന്റിൽ കൊടുക്കാമെന്ന് പോലും അല്ല അവർ പറഞ്ഞത് ക്യാമ്പിലേക്ക് കൊടുക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഏത് ക്യാമ്പിലേക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് അത് ഇവിടെ കൊല്ലത്ത് ക്യാമ്പിൽ കൊടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു കൊല്ലത്ത് ഏത് ക്യാമ്പിലാണ് കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ക്യാമ്പുകളെ കുറിച്ചും എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഏത് ക്യാമ്പിലാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് മറുപടിയില്ല കാരണം കൊല്ലത്ത് എവിടെയൊക്കെ ക്യാമ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പോലും അവർക്കറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കാര്യമായിട്ട് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞു അത് ക്യാമ്പിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് പിരിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് പിരിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് പിരിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ അത് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവരെല്ലാവരും കൂടിയാണ് പിരിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഞാൻ അതിനെ തുടർന്ന് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോയില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് നേരം ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കിതൊന്നും അറിയില്ല പിരിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് ഞങ്ങൾ പിരിച്ചിട്ട് പൈസ അവരെ കൊണ്ട് കൊടുക്കും അവർ ചിലപ്പോൾ സാധനം മേടിച്ചു കൊടുക്കുകയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞങ്ങളും ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഭയങ്കരമായ ഒരു കള്ളത്തരം ഉള്ളതായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് കാരണം ക്യാമ്പിൽ കൊടുക്കാനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ക്യാമ്പാണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല എവിടെയെല്ലാം ക്യാമ്പുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അവർക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ പിരിവുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് എല്ലാവരും മനസ്സിലാകണം കാരണം ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ പോലും ആളുകൾ ചൂഷണം ചെയ്യാനായിട്ട് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നു എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായ ആളുകളിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കാരണം പലരുടെ കയ്യിലും പൈസ കൊടുത്തു വിട്ടിട്ട് ഇത് അവരെടുക്കുകയാണോ അതോ കറക്റ്റ് എത്തേണ്ട ആളുകളിൽ എത്തുന്നതാണോ എന്ന് പോലും നമുക്ക് യാതൊരു അറിവുമില്ല പിന്നെ ക്യാമ്പുകളിലാണെങ്കിലും ആളുകൾ കൊണ്ടു വന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ എത്ര ക്യാമ്പുകളിൽ എല്ലാവർക്കും എത്ര ക്യാമ്പുകളിൽ എല്ലാവർക്കും ഈ സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നും കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ കൊണ്ടു വന്ന് ഒരു കെട്ട് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം അവർ പറയണം ഇവിടെ സഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ അവിടെ ഇറങ്ങി നമ്മൾ ആളുകളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും ഇത് കണ്ടില്ല ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഈ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞ സ്ത്രീകൾ വരെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഞാനിത് സത്യമാണോ കാരണം ആളുകളല്ലേ വളച്ചുടിച്ച് സംസാരിക്കുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനിത് വേറെ ആളുകളോടും ചോദിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരും പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി ഡ്രസ്സ് മാറിയിട്ട് തുണി എഴുതാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നാൽ മാറിയും തിരിഞ്ഞും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കിട്ടാനുള്ളത് നേരെ ചൊവ്വേ കിട്ടുന്നില്ല എന്നും കൂടെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടണം ഒരാൾക്കും ഒരു ദോഷം വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല എല്ലാ ക്യാമ്പും ഇങ്ങനെയാണെന്നും അല്ല ഞാൻ പറയണത് ചില ക്യാമ്പുകളിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവർക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് റീഹാബിലിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കിറ്റുകളൊക്കെ അവർക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ആളുകളും ക്യാമ്പുകൾ വിട്ട് വീടുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വീടുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുറേ മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ അവർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അവർക്ക് തൊഴിലില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആളുകളിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നു എന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ചെയ്യുന്നതിനൊന്നും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അത്രയും ഫലം ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ ഈ സമയത്ത് ഒരുപാട് പേര് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷോപ്പിലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം ആളുകളാണ് ഈ ഒരു പർപ്പസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓണം സെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് പണ്ട് ആളുകൾ ഈ ടൈമിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഇന്നത് എവിടെ കിട്ടും ഇന്നത് എവിടെ കിട്ടും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടുന്ന ഏകദേശം ഒരുപോലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അത്രയും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നിന്ന് ഒരേ മനസ്സോടെ ഒത്തൊരുമിച്ച് നിന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇനിയുള്ള അവരുടെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഇനിയുള്ള റീഹാബിലിറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സിലും എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ എന്നെ കേട്ടതി